ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد আজকের যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সুরায়ে তলাকের বারো নম্বর আয়াতের তাফসির নিয়ে যেই সুরায়ে তলাকের বারো নম্বর আয়াতের মাধ্যমে কেউ কেউ প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে আল্লাহ তবরকালা সাত আসমান এবং সাত জমিন সৃষ্টি করছেন এবং প্রত্যেকটার মধ্যেই আমাদের বর্তমান দুনিয়ার মতো প্রত্যেক স্থানেই আদম আলাই সালাম থেকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত নবী আসেন রাসুলগণ আসেন এবং উনারা প্রত্যেকেই আল্লাহ ফাকের পক্ষ থেকে শরীয়ত প্রাপ্ত বিধান অনুযায়ী ওইখানে আল্লাহ তালার বিধান পালন করছেন এ বিষয়ে যেই দলিলটা দেওয়া হয় সুরাই তলাকের বারো নম্বর আয়াত আউজিম আল্লাহর সৃষ্টি করছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণ অর্থাৎ সাতটি এগুলোর মধ্যে আল্লাহ তালার নির্দেশ আসে ফলে তোমরা বুঝতে পারো যে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং আল্লাহ তবার কালা জ্ঞানে সব কিছুকে পরিবেষ্ট করে আসেন এই আয়াতের মধ্যে যেহেতু বলা হচ্ছে সাত আসমান সাত জমিন বাস্তবেও সাত আসমান সাত জমিন আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য সরাসরি একটা হাদিস আমরা যদি নিয়ে উল্লেখ করি হাদিসটি সহি বোখারি এবং মুসলিমের মধ্যে আছে আবু সাইদ সাইদ বিন জাহিদ রাজি আল্লাহ তালান থেকে রাসুল সরস্বী মাসাদ করেন মানিক তাতা আশি বুরাম মিনাল আরদি জুলমান তাও আকাহুল্লাহিন যে ব্যক্তি জুলুম করে কারো এক বিঘাত জমিন যদি নাকি দখল করে কেয়ামতের দিন সাত তবক জমিন আল্লাহ তবার কালা ওই ব্যক্তির গলার মধ্যে বেড়ি লাগিয়ে দিবেন নামজুবিল্লাহ তাহলে এই হাদিসের দ্বারাই বুঝে গেল সরাসরি সবে আর দিন সাতটা জমিন তাহলে আসমান যেমন সাতটি জমিনও সাতটি কোরআনে আয়াত এবং সহি হাদিস দ্বারাই এটা সুপ্রমাণিত আরও একটি হাদিস যদি নিকে আমরা উল্লেখ করি আব্দুল ইবনি মাসুদ রাজিল্লাহ তালাম থেকে হাদিসটি তবরানী মুজামুল কবিরের আট নম্বর হাদিস সনদে সৈ হাসান সৈ সনদে দ্বারায় হাদিসটা বর্ণনা করছেন মা বাইন সামাই দুনিয়া ওয়াল্লাতি তালিহা মাসিরাতু খাম সেমিয়াতি আমিন ও মা বাইনা কুল্লি সামাইন মাসিরাতু খাম সামিয়া আম এই হাদিস দ্বারাই বোঝা গেল দুনিয়ার আসমান এবং তার সাথে যেটা মিলিত আছে এ দুইটা ফাঁক ফাঁকা স্থান হচ্ছে পাঁচশো বছরের রাস্তা ওয়ামা বাইনা কুল্লি ইসামাইন মুসিরাতু খাম সমিয়াতি আম অর্থাৎ এক আসমান অন্য আসমানের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশো বছরের রাস্তা সোবাহানন্দা বিহামদি এরকম সাত আসমান সাত জমিন আছে বলে আমরা পুরাণ এবং সহি সুন্দর মাধ্যমে বুঝতে পারলাম এখন আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে প্রত্যেক স্থানে কি আদম আলাই সাল্লাম থেকে নবী মোহাম্মদ সাল্লু সাল্লাম পর্যন্ত জাল্লা তাবার কথা তারা দুনিয়াতে যে নবী রসুল করে ফাটাইছেন তেমন কি অন্য অন্য স্থানেও সেরকম ফাটাইছেন এই যে একটা ব্যাখ্যা নতুন করে দেওয়ার জন্য অনেকে চেষ্টা করেন এটার সত্যতা কতটুকু হ্যাঁ যারা 
শুধু একটা হাদিসকে সামনে রেখে কথা বলেন তারাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে প্রত্যেক স্থানেই আমাদের আদমের মতো ওইখানে আদম আছে আমাদের ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের মতো ওইখানে ইব্রাহিম আছে আমাদের নুয়া আলাই সাল্লামের মতো ওইখানেও নুয়া আলাই সাল্লাম আছে আমাদের ঈসা আলাই সাল্লামের মতো ওইখানেও ঈসা আলাই সাল্লাম আছে আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লামের মতো ওইখানেও নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আছেন ওনারা যেই দলিলটা দেওয়ার চেষ্টা করেন সেই দলিলটা আমি কিঞ্চিত আলোচনা করতে চাই সেই দলিলটা হচ্ছে যে একটা হাদিস যে হাদিসটার বর্ণনা করি আবদুল্লা ইবনি আব্বাস রাদি আল্লাহ তালা আনহু হাদিসটি তবরানি তার তফসিরের মধ্যে এবং হাকেম এবং বাইহাকি আসমা ও সিফাতের মধ্যে উল্লেখ করছেন আন আবিদ দোহা আন ইবনি আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহুমা প্রত্যেকটার মধ্যেই জমিনের মতো ইব্রাহিম ওইখানেও আছে অর্থাৎ আমরা যে পৃথিবীর বুকের মধ্যে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম যে ফাইসি প্রত্যেক স্থানের লোকেরাও সেরকম ইব্রাহিম আলাই সাল্লামকে ফাইসি আর বিভিন্ন শব্দে বলা আছে যে ফি কুল্লিয়ার দিন প্রত্যেক জমিনে নবী ইনকা নবী কম তোমাদের মতন ওইখানে নবী আছে অর্থাৎ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের মতন অন্য নবী আছে আদম আলাই সাল্লামের মতো ওইখানে আদম আলাই সাল্লাম আছে নুয়ার সাল্লামের মতো ওইখানে নুয়ার সাল্লাম আছে ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম মতো ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম আছে ঈসা আলাই সাল্লামের মতো ওইখানে ইসলাম আলাই সাল্লাম আছে এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে আমরা একটু জানি নেই ইমাম বাইহাকি রহমতুল্লাহ বলতেছেন হাজা এস্তাদু হাজা আন ইবনি আব্বাস রাজি আল্লাহ তালুমা সহিহ হন এই সনদের ইবনি আব্বাস রাজি আল্লাহ তালাম থেকে এই সনদটি সহি তবে উনি বলতেছেন হুয়া শাহজুন বি মুররা এখানে মুররা একজন বর্ণনাকারী আছেন এই মুররা বর্ণনাকারী দ্বারা এই হাদিসটা ভিন্ন ধর্মী অর্থাৎ এটা খেলা থেকে আস অর্থাৎ আমরা এই বিষয়ের উপরে কোনো সহি হাদিস সরাসরি অ্যাভেলেবেল পাই না ভিন্নমুখী একটা হাদিস এটাকে সাজ বলা হয়েছে ওয়ালা আলাম লি আবিদ দোহা আলহি মোতাবিয়ান ওয়াল্লাহ আলাম আর উনি বলতেছেন যে আবু দোহা এই হাদিসের মধ্যে একজন বর্ণনাকারী আছেন যে আমি জানি না উনার মোতাবে আছে কি না অর্থাৎ মোতাবে বলা হয় হুবুহু এইরকম বর্ণনাকারী কেউ যদি নিকে অন্য বর্ণনাকারী উনার বর্ণনাকে কি করেন অনুসরণ করেন ইবনে কদাবা রহমতুল্লাহ আলাই আলমন তাখবের একশো পঁচিশতম পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেন আর আহমদ ইবনে আশ্রম আল মুজানি আন আবা আবদুল্লাহ সুহিলা আন হাদিস শারিক এই হাদিসের বর্ণনাকারী একজন শারিক আছেন আন আতা ইবনে সাহেব আন আবিদ দোহা আন ইবনে আব্বাস কলা নবী ইন কা নবী ইকুম অনহন কা নহ ইকুম ও আদম কা আদম ইকুম এইভাবে বর্ণনা করছেন যেটা আগে বললাম অর্থ তো ঠিক আছে কলা আবু আবদুল্লাহ হাজা রাওয়াহ শোবা আন আমর ইবনে মুররা আন আবিদ দোহা আন ইবনে আব্বাস লাইয়াসকুর হাজা ইন্না মাইয়াকুলু ইতানাজালুল ইলমু ওলাম রুবাইনা হুন্না ও আতা ইবনে সাহেব ইখতালাতা ও আন কারা আবু আবদুল্লাহ আল হাদিস দেখেন এখানে যে বর্ণনা করা হইতেছে আতা ইবন সাহেব ইখতালাতা অর্থাৎ ইখতালাত বলা হয় একটা শব্দ বলতে গিয়ে আর একটা শব্দ বলিতেন আতা ইবনে সাহেব এরকম দোষে দোষে ছিলেন এবং এই হাদিসটাকে আবু আবদুল্লাহ কি করছেন বলছেন যেন আঙ্কার আবু আবদুল্লাহ আল হাদিস এই হাদিসটাকে উনি অস্বীকার করছেন আর ইমাম জাহাবি ফি কিতাবুল উলু ওনার একটা কিতাব আছে কিতাবুল উলু এর পঁচাত্তর নম্বর পৃষ্ঠাতে যে উল্লেখ করছেন মা মোলাক্ষা সহ তা সারাংশ হচ্ছে রাওয়াহু আল বাইহাকি ফি সেফাত ওয়ারুয়াতু সেকাত উনি সিফাতের বর্ণনাতে বাইহাকি সিফাতের বর্ণনার মধ্যে উল্লেখ করছেন রুয়াতু সেকাতুন এই হাদিসের বর্ণনাকারী হচ্ছে গ্রহণযোগ্য আন আতা বিন সাহেব 
mutawalan bi ziyadati ghaira annana la na'taqidu anna li dhalika aslan uni e kotha boltechen je bornonakari gulo jodio naki bornona dharabahikota dik diya unara grohon joggo kintu amra bishwash kori je la na'taqidu anna li dhalika aslan e kotha gulo asol ache bolle amra bishwash kori na qala al bayhaqi akbarana al haqqi man ba'ana ahmad ibn yaqub asqafi এখানে হাদিসের যেই বর্ণনা দ্বারাগুলো আছে আমি এই জন্য অ্যাপারেটগুলো পড়তেছি যাতে করে বিভিন্ন মুহাদ্দিসদের বর্ণনাগুলোকে সামনে রাখি আমরা একটা ফয়সালা পেতে পারি তো এখানে দেখেন শারীরিক ও আতা ফিহিমা লিনুন শারীরিক যে বর্ণনাকারী আছেন এবং আতা যে বর্ণনাকারী আছেন উনাদের মতো দুর্বলতা আছে আর একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে হাজার হাদিস রাউল হাকিম হির মুস্তাদরেক এই হাদিসটা যেটা ইব্রাবাস থেকে যে প্রত্যেক জমিনের মধ্যে আমাদের আমি একলামদের মতো ওইখানেও আছে মুস্তাদরেককে হাকিমের মধ্যে উল্লেখ করার পরে কলা হাদিস সহিউল ইসনাদ এই হাদিসের সনটা সহি এবং ইমাম বাইহাকি ফি সোয়াবিল ইমানের মধ্যে উল্লেখ করছেন যে ইসনাদ সহি আছে কিন্তু উনি বলতেছেন ওলা কিন্নাহু শাজুন বি মুররা এই হাদিসের মধ্যে বর্ণনাকারীগুলো যদিও নাকি গ্রহণযোগ্য কিন্তু মুররা যে বর্ণনাকারী আছেন এই মুররা বর্ণনাকারীর দ্বারা এই হাদিসটা সাজ সাজ হাদিসের একটা পরিভাষা যেগুলো সচরাচর হাদিসের বিপরীত কোনো কথা ও হাজা আল কালাম মিনাল বাইহাকি ফি গাইয়াতিল হাসান এখন বলা হচ্ছে যে ইমাম বাইহাকি এই বিষয়ের যে কথাটা বলতেছেন এটা অত্যন্ত একটা সুন্দর কথা কারণ ফাইনাহু লা ইয়ালজামু মিন সিহাতিল আসনাতে সিহাতুল মতন বলতেছে কোন কোন বর্ণনা যদিও নাকি তার সনদটা সহি হয় কিন্তু তার মতন তার মূল এবারও যেটা আছে এটা সহি নাও হইতে পারে দেখেন খুব সুন্দর একটা উসুল এখানে বর্ণনা তারা হিসাবে যারা এই ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা নিয়ে আসেন বর্ণনার বর্ণনার কারিগুলো সবগুলো কিন্তু সহি এ পর্যন্ত অনেক মুহাদ্দিসের কথা আমি বলছি যে সহি বলে এসেছেন কিন্তু ইমাম বাইহাকি রহমতুল্লাহ আলাই এখানে মধ্যে একটা কথা বলতেছেন যেহেতু মুরাদ দ্বারা হাদিসটা সাজ বা এটা সচরাচর হাদিসের বিপরীত এই সচরাচর হাদিসের বিপরীত হওয়ার কারণে আমরা বলব এখানের মধ্যে যে হাদিসের বর্ণনাকারী শুদ্ধ হলেও হাদিসের মূল মতন যেটা আছে মূল এবারত যেটা আছে মূল বাক্য যেটা আছে এটা কিন্তু সহি হওয়াকে কি করে না লাজম করে না অপরিহার্যতা করে না কারণ কামা তাকার রাফি উলবিল হাদিস এই নিয়ম যেটা এখন বললাম বর্ণনাকারী যদি যদি নাকি বিশ্বস্ত হয় সহি হয় কিন্তু হাদিসের মূল এবারও যেটা আছে এটা যে সহি হবে না সব সময় এই কথাটা হচ্ছে উসুলে হাদিসের একটা কথা অর্থাৎ হাদিস শাস্ত্রের একটা কথা কারণ কারণ এটার সম্ভাবনার কারণে যে হাদিসের সনদ সহি হবে কিন্তু তার মতন মধ্যে কি পাওয়া যাবে সচরাচর অর্থের বিপরীত পাওয়া যাবে এই তার মূল মতন মূল হাদিসের আবারতের মধ্যে যদি নাকি যে সচরাচর হাদিসের বিপরীত পাওয়া যায় এই হাদিসটা সব দিক দিয়ে মিলাইয়া তামনা হুসে হাতাহু এই হাদিসের বিশুদ্ধতাকে কি করে দেয় দূর করে দেয় অর্থাৎ এই হাদিসটা আর কি থাকে না সর্বসম্মতিক্রমে সহি থাকে না ওয়াইয়ে তাবাইয়ে না জোফার হাদিস যখন নাকি এখন বোঝা গেল হাদিসের বর্ণনাকারীগুলা সহি হলেও হাদিসের মতনটা যেহেতু বিপরীতমুখী ভাবা গেছে তাইলে মহাদিসিনদের প্রতিভাষায় এটা একটা জহিফ হাদিসে কি হলো ফরিগণিত হলো তো সুতরাং বলা হচ্ছে লিয়ানা মিসলা হাজাল মকাম লাতক বালু ফিহিল আহাদিস জাইফা সুতরাং এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই রকম জহিফ হাদিস দ্বারাই কোনো কথা বললে কেউ গ্রহণ করবে না এটা গ্রহণযোগ্যতা রাখবে না লাতুক বালু ফিহিল আহাদিস জাইফা অর্থাৎ আমি এখানে যদি সার সঙ্গে বলতেছি যে এই হাদিসের বর্ণনাকারী দিক দিয়ে হাদিসটাকে সহি বলছেন অনেক মহাদেস কিন্তু মূল হাদিসের মতন যেটা যেই হাদিস দিয়ে আমরা অর্থ বাইর করি যে শব্দগুলো দিয়ে আমরা অর্থ বাইর করি হাদিসের মাসালা বাইর করি এই হাদিসের ভিতরে যেহেতু শ্বাস পাওয়া গেছে বা বিপরীতমুখী পাওয়া গেছে সচরাচর নিয়ম বিরোধী পাওয়া গেছে এই দুইটাকে একসাথে মিলাইলে হাদিসটা কি হয়ে যায় জৈব হয়ে যায় যখন নাকি হাদিসটা জৈব হয়ে গেছে এইরকম একটা বিশেষ 
একটা বিষয়ের উপরে যে প্রত্যেক জমিনের ভিতরে যে নবীগণ পৃথিবী পৃথিবীর নবীগণ রাসুলগণ আছেন এ কথা প্রমাণ করা একেবারে চলবে না জয়ী ফাদিসের মাধ্যমে কারণ সনদ সহি মতন জয়ীফ এ দুইটা মিলাইয়া মূল হাদিস হয়ে যেতে জয়ীফ এই জয়ী ফাদিসের ভিত্তিতে এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কি হবে না প্রমাণ হবে না এখন এই কথাটা আমি আর একটু বলি হয়তো যে সমস্ত বক্তারা বলার চেষ্টা করেন প্রত্যেক জমিনের ভিতরে নবী রসুল গণ আসেন আদম থেকে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম পর্যন্ত উনারা হয়তো ইবনে কাসির দেখছেন হ্যাঁ আমি নিজেই ইবনে কাসির করে দেখছি ইবনে কাসিরের মধ্যে এই কথাগুলো আছে যে এই হাদিসের বর্ণনা সূত্র সহি এই জন্য অনেক বক্তা বিভ্রান্তিতে পড়ে গেছেন উনি এটাকে সহি যথেষ্ট মনে করা বলে দিয়েছেন যে হ্যাঁ সপ্তম সাত আসমান জমিনের ভিতরে কি আছে আমাদের মতো নবী আমাদের নবী রাসুলদের মতো ওইখানেও আছে বাস্তবে তো এই কথাটা ইবনে কোসের বলছেন কিন্তু ইবনে কোসের তার তফসির ইবনে কোসের মধ্যে যে কথাটা বলছেন হুবু হু উনি উনার আরেকটা কিতাব আছে আর বেদায় আর নেহায়া এই বেদায়া নেহায়া কিতাবটা হচ্ছে কার ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আল্লাহ নিজেরই এখন আসি ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আল্লাহ বেদায়া নেহায়ার মধ্যে কি বলছেন বেদায়া নেহায়ার প্রথম খণ্ডের বাস্তমূল ফিস্টার মধ্যে বলতেছেন ওয়ানাকালা ইবনে কাসির কালামাল বাইহাকি ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আল্লাহ বাইহাকির কথাটা উল্লেখ করছেন যে হুয়া মাহামুল উন ইনসাহ নকুল হু আনহু আল্লাহ আন্নাহু আখাজাহু ইবনু আব্বাস তাকে আল্লাহ তালা আনহু আনুল ইসরাইলিয়াতি দেখেন এখানে ভিতরে ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাই বেদায় নেহায়ার মধ্যে যে কথাটা উল্লেখ করছেন এ জায়গার মধ্যে উনি বলতেছেন যদিও নাকি ইবনে আব্বাস রহমতুল্লাহ ইবন এ আব্বাস তাকে আল্লাহ তালা আনু থেকে এই কথাটা আমরা ধারাবাহিক যেটা বর্ণনাকারী সূত্র যেটা আছে এটা পাই যেখানের মধ্যে বলা হচ্ছে প্রত্যেক জমির ভিতরে আমাদের এ দুনিয়ার নবী রাসুল জনের মতো ওইখানেও আছে এই কথাটা ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহু তালা আনহু আমাদের রাসুল সাল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন নাই বরং আখাজা হু ইবনু আব্বাসিন ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু এই হাদিসটাকে গ্রহণ করছেন নিছেন এই কথাটা গ্রহণ করছেন কাদের থেকে আনিল ইসরাইল ইয়াতি ইসরাইলি বর্ণনাগুলোর থেকে বন ইসরাইল ইহুদিদের থেকে উনি কি করছেন এটা বর্ণনা করছেন দেখেন কি সুন্দর একটা সমাধান হয়ে গেল হাদিসের বর্ণনা সূত্র সহি অর্থটা হচ্ছে ভিন্নমুখী যেটাকে সাজ আবার উনি বলতেছেন যে যেহেতু এই কথাটা সরাসরি রাসুল সাল্লাম থেকে সুপ্রমাণিত নয় আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তালা আনু পর্যন্ত বুঝছে কথাটা এই আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তালা আনু উনি কোনো ইসরায়েলি লোকদের থেকে কোনো ইহুদি লোকদের থেকে শুনি এ কথা উনি কি করছেন বর্ণনা করছেন তাই সুতরাং এইরকম গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ইসরায়েলিরাও উপরে আমরা কি করতে পারি না নির্ভর করতে পারি না আচ্ছা এখানে আরেকটা সনদের দিক দিয়া যেমন নাকি আমরা সহি সহি বলছি কিন্তু এই সনদের দিক দিয়া বর্ণনাকারীর যে যারা আছে সবগুলোকে সহি সহি বলি এসে পর্যন্ত দেখেন আর একটু তাহাকে করে দেখি কলা আল মোয়াল্লেমি আল ইয়ামানি মোয়াল্লিম আল ইয়ামানি একজন পণ্ডিত ইসলামিক বিচার একজন ব্যক্তিত্ব তিনি বলতেছেন লাইসান সনদ হু সহিয়ান এই হাদিসের সনদটা সহি না কারণ লিয়ান হোমিং তারিখে শারিক আন আতা বিন সাহেল আন আবিদ দোহা আন ইবনে আব্বাসিন দেখেন বলতেছেন এই হাদিসের মধ্যে বর্ণনা সূত্রের মধ্যে কে আছে শরিক আছে যে শরিক আতা থেকে হাদিসটা বর্ণনা করছেন ওয়া শরিক উন ইউক্তি উ কাসির আন ওয়াইদাল লিসু বলতেছেন শরিকে অনেক কি করেন ভুল করেন ওয়াইদ লুসু হাদিসের পরিভাষা এবং একটার সাথে আরেকটা মিলাই দেন আর দ্বিতীয় নম্বর বলতেছে ও আতা ইবনে সাহেব যে দ্বিতীয় বর্ণনাকারী ইখতালাত কাবলা মৌতিহি বিমুদ্দিন উনি মরার আগে হাদিসের মধ্যে কি করতেন একটা একটার সাথে খলত মলত করে ফেলতেন মিলে ফেলতেন অর্থাৎ উনার মৌতর আগে উনার বেড়ানোর মতো সমস্যার কারণে এমনটা হয়ে যেত তাইলে এ তাকের মধ্যে আমরা কি ফেলাম বুঝা গেছে বর্ণনাকারীর মধ্যেও কি আছে দুর্বলতা আছে যদিও নাকি এই তাহাকে গুলো আগের মহাদেশরা দেন নাই কিন্তু আল মোয়ালিমি আলিয়ামানি উনার সনদের মধ্যেও দুর্বলতা প্রকাশ করছেন এবং মতনের মধ্যেও আগের থেকে আমরা জানিতে কি আছে দুর্বলতা আছে এবং আরও জানলাম যে ইবনি কাসির রহমতুল্লাহ আল বেদায় নেহারিয়ার কিতাবের থেকে যে এই বর্ণনাটা ইসরায়েল ইসরায়েলি বর্ণনা এটা কোনো রাসুল সাল্লাম থেকে ইবনা বাসাদি আল্লাহ বর্ণনা করেন নাই যেহেতু এ কথাটা সুপ্রমাণিত হল আমরা এখন বলব মূল কথা আন্নাহু আখাজাহু মিনাল ইসরাইলি ইয়াতি আব্বাস তাদি আল্লাহ তাল আনহু ইসরায়েলিদের থেকে এটা কি করছেন গ্রহণ করছেন ওয়া জালিকা ওয়াম সালহু ইল্লাম ইউ খবির বিহি 
ওয়ায়াসিহু সনদুহু ইলা মাসুমিন ফাহু মারদুদুন আলা কাইলিহি দেখেন একটা উসুল ভিত্তি কথা বলতেছে যখন নাকি আমরা বুঝতে পারলাম এটা ইসরাইলি একটা বর্ণনা এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে পর্যন্ত না তার সনদটা মাসুম নিসফাব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম থেকে সুপ্রমাণিত না হবে প্রমাণিত না হবে ফাহু মারদুদুন আলা কাইলিহি তাহলে এই কথাটা শুধু নিবদ্ধ থাকবে যে যে বলবে তার উপরে এটা বাইরে আসা যাবে না অর্থাৎ আব্দুল ইবনে আসবাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী জন্তই কথাটা থাকবে এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে পর্যন্ত না মাসুম নবী থেকে সুপ্রমাণিত না হয় এই পর্যন্ত এই কথাগুলো আমরা ধরে নেব আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবীর কথা আর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবী যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু থেকে বলেন নাই এটা আগের বর্ণনার সাথে আমরা মিলাই বলছি ইসরায়েলি রাওয়ায় সুতরাং ইসরায়েলি কোন বর্ণনা দিয়া আমরা এই কথাটা প্রমাণ করতে পারি না যে জমিনের মত সপ্তম আসমান জমিনের মধ্যে প্রত্যেক জায়গা থেকে এসে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেকজন ওইখানের মতো অবস্থান করতেছেন এই কথা আমরা নিতে পারি না আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ আলম আবিস সাহাব এখানে যে কথাটা বলবো যারা গবেষণা করছেন ঠিক কিন্তু যে সবগুলোকে মিলে রাখেন নাই শুধু একটা দ্বারাকে খেয়াল করছেন স্বাভাবিক গতিতে যে এরকম বড়দের থেকে ভুল হইতেও পারে কারণ ওনারা যে ইবনে কাসিরের উপর যেহেতু ইবনিক কাসির হচ্ছে তফসির জগতের মতো একটা শ্রেষ্ঠ তফসির হয়তো শুধু ওইখানের বর্ণনাটা দেখিয়েই উনি বলে ফেলছেন ভিন্ন জায়গাতে আরও তারও কত গবেষণা আছে কি না ওইদিকে উনি আসলে যান নাই যার কারণ উনি বলে ফেলছেন তা আল্লাহ তালা ওনাকেও ক্ষমা করুক আল্লাহ তালা তালা আমাদের সবাইকে সব কিছু কোরআন এবং সেই শুনে আল্লাহ ফাহিস সালাম যে আমরা বুঝিয়া নিজের জীবন পরিচালনা করতে পারি বলতে পারি সেই তুফিক আল্লাহ আমাদের সবাইকে দান করুক সুবাহ আল্লাহ বিহামদি সুবাহ কালাম বিহামদি কাশাদুল্লাহ